envolve essa informação que foi passada pelo Twitter do Sintonia Esmeraldino. Muito obrigado aí a eles por ter concedido essas informações, além daqueles tópicos porque né, o Paulo Tuori estava insatisfeito com a direção do Goiás e o time Esmeraldino também tem aí alguns conflitos com o técnico Bruno Pivetti. Um, no sétimo tópico que ele apontou foi que o Goiás conseguiu a liberação do zagueiro Camutanga e o Paulo Autuori vetou, assim como do zagueiro é, Vitor Mendes, que estava aí no Atlético Mineiro, né, um atleta que fez uma ótima Série A no ano passado, os dois foram barrados pelo Paulo Autuori, estava aí até que bem encaminhados com o time Esmeraldino, irei trazer um pouco de informações a respeito de cada um deles. E também o Sintonia Esmeraldina confirmou que o Sidney, zagueirão de 32 anos, já oficializado também nessa sexta-feira, era um terceiro nome que não tinha agradado aí o Alto Ori, né? É, inclusive o Paulo Rogério teve aí que insistir nessa negociação, confirmando com o Arlen Menezes também para é, oficializar esse acordo com o zagueiro ex-Real Betis, é, Benfica e também o Besiktas. Então realmente parece que tinha ali uma desavença entre as duas direções, enfim, o que cada um pensava acabou pagando o preço aí, né? Tanto o Vitor Mendes quanto o zagueiro Camutanga, mas eu acredito que algum deles ainda pode pintar no Goiás. Iniciando né, é, o nosso tópico a respeito de cada um deles, o Vitor Mendes, zagueirão do Atlético Mineiro, atleta e bem jovem, tem apenas 23 anos de idade e chamou muita atenção na última Série A com a camisa do Juventude. Inclusive, ele viria para o Goiás para é, uma quitação de partes no abatimento da dívida envolvendo o Léo Senna. Se você lembra bem, foi negociado com Espécie no ano passado, o Atlético Mineiro vendeu é, uma porcentagem do Goiás sem consultar né, o time esmeraldino, acabou que ainda tem essa dívida, entretanto né, é, não foi pagada, enfim, acho que o Atlético Mineiro gostaria de repassar ali um dos jogadores para o elenco esmeraldino, né, buscando aí conter essa dívida. Então poderia chegar no Goiás o zagueirão Vitor Mendes, que na minha opinião seria sim uma contratação muito boa. É um nome pouco conhecido no futebol, tá bom? Se você não conhece ele, não precisa ficar preocupado, enfim, que você tá perdendo é, muita coisa do futebol não, porque realmente ele começou sua carreira pouco recentemente, né? Mas no ano passado, na Série A, foi um jogador, assim, muito importante com a camisa do Juventude. Entrando em campo aí 45 vezes na temporada e marcando três gols, sendo aí deles é, muitos importantes, inclusive, na disputa da Série A. Eu lembro de uma vitória do, do Juventude no Alfredo Jaconi também, Contra o Fluminense, foi um gol aí também do Vitor Mendes no finalzinho, balançou as redes contra a equipe do Juventude também na disputa da Série A do Brasileirão. Então foi um jogador sim titular em toda a campanha. Aí você vai falar, mas Guilherme, mas o Juventude quase caiu para a Série B, por que, que seria uma boa contratação? Eu acho que isso é algo que as pessoas não sabem avaliar muito bem o desempenho de um, de um jogador relacionado à equipe. Né? Obviamente uma coisa tem a ver com a outra, mas não necessariamente o, o jogador foi mal, é, só porque o time terminou em 16º, 15º, muito longe disso, né? Então, é, na minha opinião, seria sim um bom reforço. Foi um nome que agradou muito no ano passado o técnico Cuca, que exigiu para o Atlético Mineiro é, retornar para a disputa do Campeonato Mineiro, né? O Cuca acabou saindo do galo, o que mostra aí também o pouco rendimento do Vitor Mendes com o atual técnico do Atlético Mineiro e também né, sendo um pouco aproveitado dentro do elenco é, lá em Belo Horizonte. Apenas três jogos na disputa do Campeonato Mineiro, foi titular em apenas dois deles, contra o Vila Nova, de Nova Lima, é, a partir daí que ficou 1 um a 1 um, é, perdão, foram três jogos né, como titular. Também contra o Berlândia, vitória do Atlético Mineiro por 1 a 0 e também na derrota contra o RT, por 1 a 0 também jogando em Patos de Minas, o Vitor Mendes fez seu último jogo pela equipe do Atlético Mineiro. Depois disso ficou no banco de reservas, inclusive na última partida contra a equipe da Caldense, no duelo de ida das semifinais, o jogador estava disponível no banco de reservas. Hoje, hoje a zaga é meio que formada com o Hever e também o Natan, tem a opção do Júnior Alonso também que voltou lá do futebol da Rússia, então acho que o Vitor Mendes seria sim um nome bem possível para ser emprestado nesse ano. Costuma jogar como zagueiro pelo lado direito, também no lado esquerdo do campo, na minha opinião seria um jogador muito interessante para o Goiás ficar aí de olho, enfim, monitorar a situação do jogador. Infelizmente o Paulo Tuori vetou essa sua vinda, deve ter seus motivos e por aí vai, mas eu acho que agora ele saindo do Verdão seria, assim, uma boa opção dentro do mercado. O Vitor Mendes, que é, iniciou a carreira ainda na Inter de Limeira, passou também no Sub-23 do Santos, antes de chegar no Atlético Mineiro em 2018. Teve ali suas primeiras oportunidades ainda no Boa Esporte na temporada de 2020 e na Série B daquele mesmo ano com a camisa do Figueirense. Foi uma aposta ali da direção do Juventude, já que ele tinha feito aí só 19 jogos na temporada passada 
pelo Figueirense, aposta que foi muito bem sucedida pela equipe de Caxias do Sul. Quero saber sua opinião também a respeito do zagueiro Vitor Mendes, né? hoje o Goiás anunciando inclusive o Sidney, que possivelmente fará essa dupla de zaga com o Reinaldo e ter aquelas outras opções do banco, né? o Caetano, que eu acho que consegue sim suprir ali, as necessidades também caso é preciso entrar no decorrer da partida, também tem o Ian Souto, o Everson, da Silva, jogadores aí mais jovens que devem ser aprimorados durante o ano, quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Vitor Mendes.